ஹாய் சிவிலியன்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இது உங்கள் சிவிலியன் ஸ்டாக் தமிழ் சேனல் இந்த வீடியோ வழியாக மறுபடியும் உங்களை மீட் பண்ணுறதுல நான் ரொம்ப ஹாப்பி இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் டவுட்ஸை கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் புதுசாக நம்ம சேனலை பார்க்குறவங்க மறக்காமல் கீழே உள்ள சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணி நாங்கள் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோஸையும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக கிடைக்கும் அதை பார்த்து பயனடைஞ்சுக்கோங்க உங்களுடைய டவுட்ஸ் அண்ட் கொரீஸ் எல்லாத்தையும் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் வித்தின் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ்க்கு உள்ளாடி நாங்கள் உங்கள் டவுட்ஸுக்கு பதில் தாரோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு உட் பீஸோட குவான்டிட்டி எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கிற பற்றி பார்க்க போகிறோம் இப்போ நம்ம வந்து ஒரு டிம்பர் மாட்டில் வந்து உட் எடுக்க போகிறோம் அங்கே வந்து சிலிண்டர் ஷேப்பில் உட்ஸ் நிறைய நம்ம பார்த்துருப்போம் அப்போது அப்படி இருக்கும்போது அதோட குவான்டிட்டி நம்ம இப்போ எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது எப்படி கரெக்டு அந்த குவான்டிட்டியை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் நம்ம கரெக்டாக பார்க்கலாம் சரிங்களா இந்த வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் அப்படின்னா மட்டும்தான் உங்களுக்கு கரெக்டாக இது புரியும் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சரிங்களா இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் குவான்டிட்டி வந்து எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது இப்போ நம்ம வந்து அந்த உட்டன் பிளாங்க் அந்த உட்டன் பீஸை வந்து சிலிண்டர் ஷேப்பில் இருக்கும் சிலிண்டர் ஷேப்புனாலும் அதோட சர்ஃபேஸ் வந்து ஒரு அண்டுலேஷன் ஒரு இர்ரெகுலர் பீஸ் எல்லாமே இருக்கும் அதுக்கு மேலடி கரெக்ட் ஈவன் ஷேப்பாக இருக்காது சர்ஃபேஸ் சர்ஃபேஸ் வந்து அன்ஈவனாக தான் இருக்கும் சரிங்களா அப்போ நம்ம ஒரு உட்டன் உட்டன் பீஸோட உட்டன் பீஸோட குவான்டிட்டி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா அந்த பீஸோட லெந்தை வந்து நம்ம மெஷர் பண்ணணும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இப்போ ஒரு உட்டன் பீஸ் ஒரு சிலிண்டர் ஷேப் உட்டன் பீஸ் வரைஞ்சிருக்கேன் அதோட லென்த் வந்து டென் ஃபீட்டில் இருக்குது இப்போ வந்து லென்தை வந்து நம்ம ஃபீட்டில் மெஷர் பண்ணோம் அதாவது அடியில் மெஷர் பண்ணணும் அதோட பெரிமீட்டர் அதாவது பெரிமீட்டர் இப்போ வந்து அதோட சென்டர் அந்த உட்டன் பீஸோட சென்டரில் வந்து நம்ம வந்து பெரிமீட்டர் மெஷர் பண்ணணும் சரிங்களா இப்போ வந்து இப்போ வந்து டென் ஃபீட்டுன்னு அதோட ஃபைவ் ஃபீட் சென்டரை வந்து ஃபைவ் ஃபீட் அந்த ஃபைவ் ஃபீட்டில் வந்து அதோட பெரிமீட்டர் வந்து பெரிமீட்டர்னு சொன்னால் அந்த சென்டரை வந்து சுற்றி பிடிக்கணும் அந்த உட்டன் வந்து சிலிண்டர் ஷேப்பில் இருக்கும் அந்த உட்டனை வந்து சென்டரில் வந்து டேப்பில் சுற்றி பிடிச்சி எவ்வளவு அளவு வருதுன்னு பார்க்கணும் சரிங்களா இப்போ வந்து அந்த அளவு வந்து இன்ச்சில் எடுக்கணும் சரியா இப்போ வந்து லெந்த வந்து ஃபீட்டில் எடுக்கணும் அந்த பெரிமீட்டர் சுற்றளவு வந்து சென்டர் சுற்றளவு வந்து இன்ச்சில் எடுக்கணும் சரிங்களா இப்போ ஃபார்முலா எப்படின்னா குவான்டிட்டி ஈக்குவல் டு லென்த் இன்டு பெரிமீட்டர் இன்டு பெரிமீட்டர் டிவைட் பை டூ தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபோர் ஓகே இந்த டூ தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஃபோர் அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கு நார்மலாக இருக்கிற வேல்யூ இது எப்படி வருதுன்னு பார்த்தீங்களா நம்ம தியரிட்டிக்கெலாம் படிச்சுருப்போம் இப்போ வந்து உட்டன் பீஸோட குவான்டிட்டி கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு ஷேப் ஃபேக்டர் அப்படிங்கிற ஒரு வேல்யூ அந்த வேல்யூ வந்து பாயிண்ட் எயிட் டு பாயிண்ட் நைனில் நைன் வரை நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் அதாவது இந்த உட்டன் வந்து சிலிண்டராக இருந்தாலும் சிலிண்டர் ஷேப்பாக இருந்தாலும் அதோட சர்ஃபேஸ் வந்து அன்ஈவனாக இருக்கிறனால ஷேப் ஷேப் ஃபேக்டர் அப்படி நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் அந்த ஷேப் ஃபேக்டர் எதுக்குன்னா அந்த அன்ஈவன் சர்ஃபேஸை கன்சிடர் பண்ணி தான் ஷேப் ஃபேக்டர் வந்து அந்த ஷேப் ஃபேக்டர் வேல்யூ பாயிண்ட் எயிட்லேருந்து பாயிண்ட் நைன் வரை யூஸ் பண்ணுவோம் அதை கால்குலேட் பண்ணி தான் இந்த டூ தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபோர் அப்படிங்கிற வேல்யூ வந்து வந்துருக்கு சரியா இப்போ லென்த் வந்து நம்ம ஃபீட்டில் எடுப்போம் பெரிமீட்டர் வந்து இன்ச்சில் எடுப்போம் இப்போ லென்த் நான் இங்கே ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சுருக்கேன் அந்த எக்ஸாம்பிள் வந்து லென்த் வந்து டென் ஃபீட் பெரிமீட்டர் ஃபோர்ட்டி எயிட் இன்ச் அண்ட் பெரிமீட்டர் ஃபோர்ட்டி எயிட் இன்ச் டிவைட் பை டூ தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபோர் இப்போ பெரிமீட்டர் தெரியும் லெந்து பெரிமீட்டர் இந்த பெரிமீட்டர் டிவைட் பை டூ தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபோர் இப்போ இதை கால்குலேட் பண்ணுவோம் டு டென் சிஎஃப்டி கிடைக்குது அப்போது நம்ம இந்த எடுத்த எக்ஸாம்பிள் ஒரு சிலிண்டர் சேப் உட்டன் பீஸோட குவான்டிட்டி வந்து டென் சிஎஃப்டி பத்து கனஅடி வந்து கிடைக்குது சார் இதை பெருக்க நம்ம வந்து நார்மலாக வந்து வில்லேஜஸில் வந்து பெருக்கம்னு சொல்லுவாங்க அதாவது பெருக்கத்துக்கு ஃபார்முலா எப்படின்னு சொன்னால் ஒரு சிஎஃப்டி ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி சிக்ஸ் பெருக்கம் 
நம்ம நார்மலாக வந்து உட்டை வந்து உட்டன் கடையில் வந்து வாங்க போனாலோ இல்லை வில்லேஜஸில் வந்து கார்பெண்டர் எல்லோரும் வந்து கனடியிலன்னு சொல்லுவாங்க அவங்க வந்து இன்னும் அதிகமாக பெருக்கம் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்போ நமக்கு வந்து பெருக்கத்தை கன்வெர்ட் பண்ணணும்னா ஒரு சிஎஃப்டி ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி சிக்ஸ் பெருக்கம் அந்த வேல்யூ யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து கால்குலேட் பண்ணோம் அப்போ நமக்கு கிடைச்ச இந்த உட்டன் பீஸோட டோட்டல் குவான்டிட்டி வந்து டென் சிஎஃப்டி அப்படின்னா த்ரீ சிக்ஸ்டி பெருக்கம் இப்போ இதுதான் நம்ம பேசிக் இதுதான் பேசிக் மாட் பண்ணுறது இப்போ நம்ம நார்மலாக வந்து ஒரு சிலிண்டர் ஷேப்புன்னு அதோட வால்யூம் கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு தெரியும் பை ஆர் ஸ்கொயர் இன்டு ஹைட்ஸ் இதான் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுற ஃபார்முலா அதாவது ஏரியா சர்ஃபி க்ராஸ் செக்ஷனல் ஏரியா இன்டு ஹைட் இதான் நம்ம சிலிண்டருக்கு நார்மலாக யூஸ் பண்ணுற ஃபார்முலா ஆனால் இந்த உட்டன் பீஸுக்கு ஏன் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த யூ சர்ஃபேஸ் வந்து அன்ஈவன் சர்ஃபேஸாக இருக்கிறனால வந்துட்டு நம்ம இந்த ஃபார்முலா வந்து யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்கிறோம் இப்போ எங்கே கேட்கலாம் ஏன் இந்த நம்ம சிலிண்டர் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்க முடியாது அப்படின்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக கண்டுபிடிக்கலாம் க்ராஸ் செக்ஷனல் ஏரியா கண்டுபிடிச்சு அந்த உட்டன் ஃபீஸோட ஹைட்டும் போட்டு நமக்கு குவான்டிட்டி கிடைக்கும் அந்த குவான்டிட்டி இன்டு ஷேப் ஃபேக்டர் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அந்த ஷேப் ஃபேக்டரும் யூஸ் பண்ணி நம்ம அந்த ஷேப் ஃபேக்டர் வந்து கரெக்டாக எடுக்க முடியாது அன்ஈவன் சர்ஃபேஸ் ரொம்ப அன்ஈவன் சர்ஃபேஸாக இருந்துன்னா ஷேப் ஃபேக்டர் வந்து கம்மி ஆகும் அண்ட் சர்ஃபேஸ் வந்து ஓரளவு நல்ல இதில் இருந்துச்சுன்னா ஷேப் ஃபேக்டர் வந்து பாயிண்ட் நைன் அந்த ரேஞ்சில் போடலாம் இப்போ நமக்கு வந்து கரெக்டாக எடுக்க முடியாது அதனால தான் நம்ம வந்து இந்த ஃபார்மில் அதாவது நம்ம ஃபஸ்ட்டு சொன்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி லென்த் இன்டு பெரிமீட்டர் இன்டு பெரிமீட் டிவைட் பை டூ தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபோர் அந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி நம்ம அதில் வந்து கரெக்டாக ஆக்குரேட்டான வேல்யூ கிடைக்கும் நம்ம இந்த சிலிண்டர் ஃபார்முலா சிலிண்டர் வால்யூம் கால்குலேட் பண்ணி அதை வந்து ஷேப் ஃபேக்டர் கூட மல்டிப்ளை பண்ணும்போது கரெக்டான வேல்யூ கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது ஷேப் ஃபேக்டர் நம்ம வந்து கரெக்ட் எடுக்க முடியாது அது வந்து உட்டோட அன்னிவனஸ் பொறுத்து தான் நமக்கு வந்து எடுக்க முடியும் இப்போ வந்து இதே யூஸ் பண்ணி நீங்கள் எடுக்கலாம் இது வந்து ஆக்குரேட்டாக கிடைக்காது இப்போ வந்து இதை யூஸ் பண்ணி வேல்யூ எடுத்து இன்டு ஷேப் ஃபேக்டர் இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து உட்டோட குவான்டிட்டி வந்து கண்டுபிடிக்கலாம் இது வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது இப்போ நம்ம ஒரு டிம்பர் பிளான்டில் வந்து உட் எடுக்க போகிறோம் இல்லைனா வந்து ஒரு பெரிய மரம் வாங்க போகிறோம் அப்படின்னா அதோடய குவான்டிட்டி எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா நமக்கு வந்து இந்த ஃபார்மில் யூஸ் பண்ணி கரெக்டாக ஆக்குரேட்டான வேல்யூ எடுக்க முடியும் ஒன்றே ஒன்று கரெக்டாக மனசுலாக்க போதும் லெந்தை வந்து ஃபீட்டில் எடுக்கணும் பெரிமீட்டர் சுற்றளவு வந்து இன்சில் எடுக்கணும் இன்சில் எடுத்து தான் இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி கால்குலேட் பண்ணி கண்டுபிடிக்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கேன் இதை பற்றி டவுட்ஸ் கொரீஸ் எதாக இருந்தாலும் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அதுக்கான ஆன்சர் நான் தரேன் இதே மாதிரியான வீடியோஸ் கிடைக்கணுன்னா சேனலில் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற அந்த பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி நான் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் கிடைக்கும் அதை பார்த்து நீங்கள் உங்கள் லைஃப் ஃபுல்லாக இந்த வீடியோஸ் எல்லாம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இது சிவில் இன்ஜினியர்ஸுக்கு மட்டும் கிடையாது எல்லாருக்கும் வந்து கார்பெண்டேஸ் அதே மாதிரி சிவில் ஃபீல்டு இருக்கிற எல்லாருக்கும் வந்து இந்த டெக்னிக் வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் தேங்க்யூ தேங்க்யூ எவ்ரி ஒன்